allez, je viens vous aider. Euh, et voilà. Et du pour, coup, je... pour aider à, en tant qu'infirmière. Enfin, Exactement. Pour les, à la base, pour, soins, pour, tout ça. pour la population. Hein. Pour la population, absolument. Voilà, pour oui. aider les, les femmes et les enfants et tous les réfugiés euh, et la population ukrainienne. Euh, C'était quand vous êtes, vous êtes parti quand euh, Là, je suis, reven... je suis revenu il y a une dizaine de jours. D'accord. Et vous moins, avez passé moins, euh, 16 jours. 16 jours, crois, exactement. Ça. Tout à fait en deux fois. C'est ça. En deux fois, c'est ça. Et vous étiez à Kiev Vous étiez où enfin, J'ai fait Kiev, Boucha, le fameux Boucha. Le Boucha dont tout le monde parle. Voilà où tout le monde parle parle. Nous, principalement, juste pour rappeler ce qu'on faisait, oui. c'est donc des, 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 des transports euh, d'équipements médicaux et des médicaments vers des hôpitaux précaires et aussi sur les orphelinats. Parce qu'il y a des Bien orphelinats... Qui... Vous avez eu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors, je vais assumer totalement hein, ce, que, ce que je vous dis. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens mmh. et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne voilà. veut pas dire exactement, voilà, j'allais y ajouter. venir, oui. oui. qu'il n'y a pas de crimes de guerre russe, mais il y en a aussi ça. au niveau ukrainien. Vous, vous avez assisté et on n'en parle pas. Ouais. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche. 80% de ces personnes-là ne sont pas allées. Euh, au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc. Ça m'insupporte. Parce que en, euh, entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Ouais. Pour moi, c'est abominable. Je vais, je, vais, je vais par exemple parler des militaires Azov. Oui. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez sont... vu où ils, ils, étaient à, ils sont Alors, partout Ils ou... sont partout. Ah, pas ils seulement sont partout, à Azovstal, ou etc. Même à Lille. Dit, hein. Ils sont même à Lille, à l'ouest. Oui. Euh, ils ont leur scratch hein, avec, le, vous savez, le, le beau scratch euh, néo-nazi. Hein, ça se tient aussi à le dire. Euh, que, pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même euh, de l'armement à des militaires, mmh. pour moi, néo-nazis. Avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder... C'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine. Et ça partout, pose... on le voit partout. Partout. Et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien le, le, et, euh, et, le, et le russe, et beaucoup par l'anglais. Mm -hmm. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs qui les dépêcerait. Ah, carrément. Voilà. voilà ce leur... qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi. Et c'était leur conversation euh, qui les faisait vachement rigoler. Hmm. Voilà ce qu'ils disaient sur les Juifs et sur les Noirs. Euh... Et qu'est-ce que vous avez vu Vous dites que vous avez... Alors, assisté... oui. j'ai vu donc des militaires euh, russes qui ont été capturés euh, et qui ont été donc du coup euh, déjà bien malmenés et hmm. qui ont été, euh, on va dire, euh, attachés. Et en fait, euh, on était dans une sorte de hangar, et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par trois ou par quatre. Mm -hmm. les, les, les militaires azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Mm -hmm. Où ils répondaient pas, où ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, j'ai des vidéos qui l'atteste. Sinon, je ne me permettrai pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ne répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc, de dire « c'est moi euh, l'officier le, le, », se prenaient une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe à Boucha. Voilà oui. comment ça se passe en Ukraine, du moins euh, pour le bataillon euh, ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là, j'ai vu, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas. C'est vraiment... Je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Euh, vous avez des bombardements tout le temps, on voit la télé, etc. Euh, j'ai vu donc des, des journalistes américains. Il y a des bombardements qui, qui atterrissent dans un petit parc que vous Boucha, avez dû voir. Euh, à côté de Boucha, entre à Boucha, Boucha. Euh, à l'est de, de Boucha. D'accord. Et ces Américains donc, font, des, font, font une vidéo... Et disent, ben voilà, c'est les bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis, mais pourquoi vous dites ça, etc. et tout Ah, oh, on m'a dit, mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était, ces bombardements En fait, vous avez des, des petits obus, 
des petits obus. Euh, vous a, donc vous aviez, si vous voulez, des, une cible qui était russe à l'époque, hein, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov avec qui j'étais, qui était en train de régler donc des petits mortiers pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites euh, euh, à la main. D'accord Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive, une fois sur deux, une fois sur trois. Donc ces obus, Tombé au lieu d'atterrir ah ouais. euh, à 100 mètres plus loin, où il y avait justement les militaires euh, ou du matériel Russe, russe oui. atterrit dans le petit parc. Et on fait passer ça pour, pour des, des bombardements russes. Russe. Quoi, on ne parle pas de ça. Et donc tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boucha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Oui, il faut vous un vous petit dites peu réfléchir. Il y a des deux côtés. Les, deux, les crimes se font des deux côtés. Mais quoi. bien sûr. Et ouais. encore autre chose. Et là, je vais enfoncer le clou, mais ce n'est pas grave, j'en assumerai les, les conséquences. J'étais à Liv, j'étais à l'hôtel, il y a eu des bombardements. Euh, j'étais à 500 mètres d'un missile qui, a, qui a atterri, où je dormais, tout a pété, les, les glaces, etc. Je vais tout de suite sur place, et en fait, on s'aperçoit que les cinq missiles, il y a quatre missiles qui ont tapé des dépôts d'armement. Des dépôts d'armement qui venaient d'Europe, qui avaient été stockés oui. à Liv en attente que ça soit amené à Kiev et dans des unités. Vous savez où est-ce qu'il les stocke, les l'armement qui arrive d'Europe Eh bien, il les stocke dans, euh, dans des locaux et dans des maisons civiles, ah, sans carrément. que les gens le sachent. 